السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا كلنا شفنا فيديوهات كتير جدا ازاي ان الاسره التركيان كانوا بيشهدوا كانوا بيقولوا ان حماس كانت بتعامل معاهم بشكل محترم جدا وكان بيسلم عليهم ويقول لهم هاي وحتى بعد ما رجعوا لاهاليهم بداوا يسجلوا فيديوهات بيشكروا فيها المعامله كويسه وبعضهم بدا يترنم بالقران او بالاناشيد اللي كانوا بيسمعوها من الناس بتوع حماس بشكل تلقائي وده عكس اللي بيحصل ان هما كان كان قبل ما يفرج على الناس بي بيزيد في العذاب بتاعهم ويزيد في الضرب بتاعهم فده فرق كبير جدا بين المقاومة وبين الكيان حتى الاستهدافات يعني هتلاقي كل الفيديوهات المقاومة بتستهدف الجنود وبتستهدف الناس اللي هم في الحرب انما الكيان بيستهدف المستشفيات لكن في ظل الحقيقة اللي العالم كله بيشهد بيها قد تجد بعض الصور المفبركة زي صورة زي دي ودي لو ركزت هتلاقي الايد مش متناسبة مع الجسم ودي اكتر حاجة بتبين معاك فازاي اكتشف ان في صورة مزيفة طيب بداية حاول تتابع الصفحتين دول في صفحة اسمها ما تصدقش دي اي اي صورة او اي فيديو فيه شبهة بتبدا تحقق فيه وتبدا تقول لك اذا كان الحقيقه موجوده فين تمام فدي صفحه موجوده على النت ممكن تدور عليها اسمها ما تصدقش موجوده على الفيسبوك والتويتر والانستجرام واماكن كتيره جدا فممكن تعمل لها متابعه عشان لو اي خبر تكتشف بسهوله مدى صحته وفي صفحه ثانيه اسمها فتبينوا برضو بتبذل جهد على اساس انها تتبين من حقيقه الصور والحاجات دي طيب لو انت عايز تدور عليها بنفسك طيب بسيطه جدا خلينا نشوف صورة زي دي انتشرت انتشار النار في الهشيم اللي هي ان دي السفينة اللي تم احتجازها وبدأوا يفرغوا العربيات هل الصورة دي حقيقية ولا مش حقيقية ده اللي ممكن نشوفه مع بعض تعمل ايه ادي هو الصور بتاع جوجل عادي خالص موقع جوجل المشهور هتاخد الصورة دي ممكن تعملها داونلود وبعد كده تعملها اب وتبدأ ان انت ترفعها لهم هنا تمام هو يبدأ ان هو يكتشف عليها يبدأ ان هو يكتشف مدى حقيقة الصورة دي تمام بحسب الصورة اهوت واسحب الصورة واديها لجوجل اهي هيعمل ايه جوجل هيقول لك الصور دي اول مرة اتنشرت فيها امتى او موجودة فين فهتلاقي انها موجودة من زمان تمام اهو الصور دي مش جديدة الصور دي الحاجة بقالها شهور تمام وهتلاقي بعض الحاجات بتأكد ان دي مش مش السفينة اللي, اللي تم الاحتجاز تمام احنا مش بنتكلم سياسه بس بنتكلم ازاي تعرف اذا كانت الصوره حقيقيه ولا لا طيب في برضو موقع تانية ده برضو موقع متخصص في ان هو يدور لك على صحه الصور ديت هما اربع مواقع هيساعدوك في التدوير ممكن تديله لينك يعني ممكن تاخد اللينك ده وتديه له وهو يبدا يفحص لك الصوره ويبدا يكشف لك اذا كانت الصوره حقيقيه ولا لا تمام ده بيدور اذا كانت معموله بالفوتوشوب ولا لا وتقدر تشوفها على اكتر من طريقه بحيث لو فيها لعب في الفوتوشوب تقدر تلاقيها لكن هنا اللعب في الفوتوشوب اللعب في ان الصوره تم استخدامها في موضوع اخر تمام ده برضو من ضمن المواقع اللي يدور لك في صحه الصور وفي برضو الموقع دوت ده برضو متخصص في ريفيرس ايمج سيرش تمام هتاخد الصوره وتقول له طب دور لي بقى عليها تمام فيبدا يجيب لك المصادر الاوليه للصور زي ما انت شايف الصور دي اتنشرت في 7 فبراير 2021 تمام وبعد كده اتنشرت في نوفمبر اتنشرت قبل كده في ابريل 2019 تمام ممكن تقول له انا عايز مثلا الاولدست تمام فيبدا يدور لك فتلاقي ان هي كده فتبدا تدخل على الموضوع وتشوف كان بيتكلم عن ايه في الفتره دي فاكتشفنا ان الصوره دي مش حقيقيه تمام فدي اكتر حاجات ممكن من خلالها تكتشف هل الصور دي فعلا حقيقيه ولا مش حقيقيه بحيث ما نساهمش في نشر الاكاذيب حتى لو الصوره تبان لك فيها انها حاجه بتنصر القضيه بتاعتك لا القضيه بتاعتك لو محتاجه للكذب عشان تنصرها يبقى اقطعها احسن 
انا شفت مواقع علمانية كانت بتحاول تألف بعض الحاجات خاصة بالإعجاز العلمي في القرآن إعجاز العلمي في القرآن موجود ما كدبهوش. لكن هي بتحاول تعمل تأليف بحيث إن أنت تنشرها وبعد كده هي تطلع وتقول لك إيه الهبل اللي أنت بتنشره ده مع إن هي اللي مألفاه تمام فإحنا لازم أي حاجة تقراها تبدأ تدور عليها وتتبين إذا كانت صحيحة ولا خاطئة وكفى بالمر اسما إن يحدث بكل ما يسمع كفى بالمر اسما إن هو ينشر أي حاجة تلاقيه لا لازم تدور عليها وتتأكد منها قبل ما تنشرها.